een hazenveur. <laughs>
Nou, ja. die zijn keurig. Die zijn keurig, dus we kunnen rijden. Mooi. En waar gaan we heen? Goes. Goes. Mooie goes. Het mooie zonnegoes. Hoppa. Ah, dit is helemaal uit de kunst. Ik heb het wel gezien op promofilms van uh, uh, Mercedes. Maar nog nooit echt ingezeten. Dus het boven of het onderbed kan opklappen. Net het bovenbed overigens. En dan kan je die, die luxe stoel. En die is helemaal rond. Helemaal rond zit. En nu met de coronatijd. Michel al uitgelegd. Ja, hij zegt ik kan heerlijk eten in die wagen. Ik hoef niet uh, mijn bord op het stuur te hebben. Ik kan mooi zitten. En het is ook ideaal. Benen lang uit. We kunnen gaan chauffeur. <laughs> We staan in Goes. Vakman Michel, die is alweer aan het beuken. Die heeft de spanband alweer los. De rijplaat alweer naar beneden. Wij spraken een splinternieuw pand hier al. Auto Vectura. Wij mogen meteen een auto naar boven rijden. En dan ga ik meteen met de dikste doen. Die achterop staat. Dus die ga ik eraf rijden. Maar een klein stukje. Kan niet fout gaan, zou je zeggen. En dan gaan we meteen naar boven de showroom in. Nou, daar gaan we. In S3. Lekker makkelijk de deur open doen zo. Hoppa. We starten eerst. En voor het gemak worden we eens brommen dat ding. Dit gaat helemaal top. Kijk die dikke Range Rovers dus boven staan. Andere. En dan gaan we. Dan ga je van de ene geul de andere geul in, dan gaat die even. Het regeltje aanhouden. Gaat dat? Helemaal top. Volgende. Onderlaag is helemaal leeg. Michel gaat nu de achterkant laten kantelen, hij heeft alle spanbanden op werkhoogte. Dat is natuurlijk wel handig, anders ben je op de vloer bezig. Op werkhoogte losgehaald. Alleen die klem moeten er nog vanaf. En dan uh, ga ik deze er weer vanaf rijden en dan pak Michel de volgende weer. Dan heb ik een kleine instructie... Zo. Een kleine instructie gekregen dat ik heel rustig op het laatste stuk hier, omdat die poors aan de voorkant vrij laag is. Hartstikke mooi. In Goes is de wagen helemaal leeg. We gaan nu naar Vlissingen en daar zit het bedrijf QC. Daar gaan we weer de auto's opladen. En het is wel mooi om even te zien. We gaan even meedraaien, drijven mee. Ze hebben ook vier wasstraten. En toevallig zit er eentje achter. Eén van hun eigen wasstraten. Dat is wel leuk. We gaan de wagen in. Handschoenen uit. Ik heb toch zeker wel één spanband losgemaakt. En net als in mijn wagen. Maar dan. Ik ga er vanuit op zijn zeeuws. Is goed nu. We gaan.
We zijn in Vlissingen en meteen viel me wat op. Er staat echt een dikke sleepwagen, want dat doet zij ook van QC. Dus ze halen ook de auto op als berger. En dit is even een dikke Ford 350. Hoppakee, zwaar lampen erop, alles super dik. Maar ik wil ook nog wat uitleggen. Uh, zij hebben een hele mooie oplossing voor een elektrische wagen die in de brand komt te staan of die kortsluiting heeft. En wat doen ze dan? Dan komen ze met deze vrachtwagen aan en deze vrachtwagen vullen ze te plaatsen met water. Uh, want op het moment dat een elektrische vrachtwagen in de brand komt, dan kan hij zomaar weer uit zichzelf ontbranden. Dus dat is nooit zeker dat hij uit is. Hebben zij een container voor gemaakt, laten ze de plaatsen vollopen. Zetten ze de elektrische auto in, zij nemen de auto mee en dan laten ze tot drie tot vijf dagen staan. En als hij dan afkoelt, gaan ze kijken met een meter, met een warmtemeter, of hij ook echt daadwerkelijk afkoelt. Als hij dan afgekoeld is, dan kunnen ze de rest in gang zetten dat de auto weer weggehaald wordt. Dus zo doen ze dat. Dus die accu's die blijven gewoon zichzelf opwarmen en weer ontbranden. Ja, ideaal dit. Opa, dat is net even dat extra handje. Nou, Michel is niet bang blijkbaar, want uh, of het is vrij normaal, maar ik stond te kijken naar die wagen en ik zag dat hij nog niet vast stond. En hij uh, takelt hem even zo omhoog. Hij kreeg het er even warm van. Ik denk, ik ga er niet achterlangs hoor. Maar goed, daar komt hij. Ja. <laughs> nu pas vastzetten. Kurg. Ik blijf staan. Ah, blijf wel staan zonder, dus uh, met gaat helemaal goed. Is net zo uh, dik of wegen. Die show doet het natuurlijk omhoog en daar een mooie tik, 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 tik. Maar als beveiliging waarschijnlijk laat Michel hem weer zakken in dat onderste oog. Kijk. En vast. Wat ze heel handig hebben gedaan, is hier een soort van rubber op gemaakt. Waardoor je je auto deur niet kan beschadigen als je toch per ongeluk een keer hier tegenaan komt. Want het is natuurlijk één bak staal, het hele onderstel, NCC en die balken allemaal. Dus ja, je bent de hele tijd met mooie auto's aan de gang. Zo raakt het minder snel beschadigd, dus dat is wel een top ideetje. En dat zit op deze balk, zit op die, op alle vier eigenlijk. Er is een partij over die wagen nagedacht. Ja, ik ben natuurlijk een leek met autotransport. Maar het is niet normaal, overal komen fuckies, kleppies, lepels, dingen. Ja, en alles kan bewegen, alles is hydraulisch tot de rijplaten aan toe, waar ze dus ook weer op kunnen staan, wat je dus weer in en uit kan schuiven. De hele verademingwagen kan je in en uit schuiven. Maar het is echt, echt niet normaal wat er allemaal op en aan zit. Dus daarom heb ik ook gezegd, weet je, ik ga niet aan die hendels zitten, vooral niet als er auto's op zitten. Misschien straks nog als, als die leeg is. Maar ik, je, je, je moet bijna wiskunde gestudeerd hebben om, <laughs> om dat ding te kunnen besturen. Nou, zoals jullie kunnen zien, hij zit helemaal vol. Tien auto's geladen. Aanhangwagen is pittig, passe meter, maar hij is keurig op hoogte. Wij gaan nu naar Roosendaal. Dan gaan we lekker toeren, dan gaan we lossen en we laden. We gaan. De eerste slotels heb ik weer in mijn hand. We staan in Roosendaal. Ik ga ze alle tien eraf rijden. Dan kan Mieser ze mooi loshalen. Eerst heb ik al daar neergezet. Dat is wel leuk. We mogen één lange rij maken van auto's. En dan brengen we straks alle tien de sleutels in één keer binnen. Het is gewoon kei buffel hoor. Dus dan gaan we weer. Het is goed dat het rubber erop zit. Een Max Verstappen, de gele Renault, Skoda, zij had. <laughs> Ze hebben een dikke Scania aangekomen van de QC, dat is Joshua. Ik kom zijn collega even helpen, Michel. Hij heeft wel een brute wagen hoor, hey. Boelbaar erop, luchtvering aan de voorkant omlaag. 
De laatste wagen gaan we doen. Dan is hij voor hier weer leeg. Gaan we straks weer laden. Oldtimers, klassiekers, Mercedesen. Maar eerst even deze dikke Audi. Oh. Voorzichtig doen. Het is allemaal vrij krap. Oh. Met die lange poten van me. <laughs> we zitten erin. En wat doe je met een cabrio? Uiteraard. Het dak open. Kijk, dan gaan de spiegels. Dan zien we ook nog wat. Raampje naar beneden. Het is weer lekker uh, automaatje. Zijkant in. Hoppa. Daar gaan we. Goede lijn houden. Oh. Ik probeer het rustig aan te doen. Yo. Top. Hartstikke mooi. Alle tiende wagens zijn gelost. Dus ik kom binnen even de sleutels brengen. We gaan ze even natellen. Ik geef ze gewoon per twee. Twee. Tien. Oh. Pas bijna niet meer. Nee, dat ga je al. Nou, onwijs bedankt. Ja, jij ook heel erg bedankt. Graag gedaan. Is goed. Komt helemaal goed. Is super leuk. Dus uh, we gaan er nog wat van maken. We gaan nu oldtimers doen. En dan uh, ja, zie je dichtbij. Dus een klein stukje rijden. En dan gaan we die mooi opladen. Er zijn hier echt hele brute wagens hier binnen. Als ik een auto zou kopen in Amerika, dan zou het echt deze zijn. De Challenger. Zo gruwelijk. Dit is het wel hoor. Dan voel je wel echt een koning op de weg. Zo'n dikke stoffen bank, zo'n ielig stuurtje eigenlijk maar. Ja, heel minimalistisch, maar het is wel echt heel dik. Zo'n Cadillac. Zie je hem nog zitten ook? Ik zit erin hoor. Hey. Vroeger waren ze niet zo groot. In ieder geval geen 1,96 en anders kocht je niet zo'n bussy. Maar één ding is zeker, hij is wel echt super dik hoor. Hey. Helemaal rood, nieuwe bekleding erin. Coole wagen, nieuwe schitterend knippie knippie kuipers uh, ontoerwagen. Wij gaan een hele speciale auto ook zelf nog opladen. Dat is best wel dik. Die staat voorin. Ik ga even kijken hoe ver Michel is, want wij zijn natuurlijk gewoon een beetje aan het uh, show lopen hier. Het is alleen maar dikke auto's. Dat is nu klaar. We gaan ervoor, we gaan die auto laden en uh, nou, kijken of ik nog even kan helpen, niks stuk rijden. En dan uh, gaan we verder, gaan we naar Rijnsburg. Oh, dit is wel bruut hoor, hé. Oh, oh, daar gaat hij weer. Dit is zo kikken jongen, het is niet normaal. <laughs> zo brutje jongen, hij loopt nu. Hij had even opstartproblemen. Waarschijnlijk zit er wel een soort van show op, maar ik weet het gewoon niet. Maar dat ding dat ziet er echt spik en span uit van de binnenkant. Hij klinkt dik. Echt zo'n ouderwetse achtcilinder. Ah, dit is zo mooi. Als ik hier met die lange stelte zit om te schakelen, dan trek ik hem naar zijn één, zit die tegen mijn knie. Dan moet ik remmen op het laatste moment. Dan moet je je been helemaal tegen dat stuur aantrekken om vervolgens weer te kunnen remmen. Ja, dat is wel echt gewoon geniaal eigenlijk. En die stoel die kan ook niet naar achter, die bank zit gewoon vast. En de achterbank ook. Maar het leren is wel opnieuw gedaan en hij ziet er wel echt mooi uit. 
Man, 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 lange dag, einde van de dag, ga je weer. Laatste auto, heb je dit? Rij even allebei die banden eraf. Vellig op de straat, heeft trucje meegepikt. Nou lekker. <lacht> Laten we deze lekker staan, ondanks dat het een dikke wagen is. We pakken gewoon een ander. Maak het uit. Ja, wat een snoepwinkel hier joh. Als je mij hier loslaat, dan ben ik hier over een uur nog rustig fluitend aan het rondlopen. Er komt weer echt een dikke auto aan. Ik kan hier zo urenlang rondlopen, mooi kijken. Maar we moeten gaan, want we moeten nog Rijnsburg lossen. Dus wij gaan nu rijden en dan gaan we die dikke auto nog even lossen. Die ene heeft uh, wat lekkage, dus we moeten even kijken hoe we die eraf gaan krijgen. Waarschijnlijk rollen en dan duwen. Komt ook weer goed. Zo Michel, we zijn weer even gedraaid. Mooi zitten jij weer in het speciale hoekie. Ja, want daar kan je... Kijk, dat is een bekende van jullie zeker. Even knippie knippie. Maar uh, ja, dat, uh, je kan weer even lekker zitten. Ik even weer achter het stuur. We hebben een beetje klassieke auto's geladen en die gaan we naar Rijnsburg brengen. Daar zijn we nu naartoe onderweg. We rijden nu op de A59, zometeen A29 richting Rotterdam. Volgende week krijg ik twee jaar met deze Actros. Tof, en dat bevalt ook, Absoluut. deze auto. Top auto. Ja, dat zei je al, vooral uh, 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 de uh, binnenkant, je leefruimte. De leefruimte, de cabine, het, de opbouw die of ik hier heb, dat is gewoon fantastisch om mee te werken. Ja, want je vertelde mij dat je hiervoor een CF had. Nou is er natuurlijk niks mis met een CF. Ja, een spotter. Kijk. Oh, dat is hem. Ah. Heerlijk. Dat is Erik. Dat is Erik. Dan staat Erik ook even op de film. Precies. Prachtig. Uh, oh, dat was bijna een duif. Je had een CF met een plat dak. Ja. Dus ja, dat is in de autotransport wel zowat normaal. Ja. Maar je kan even goed met een hoge cabine 10 auto's laden. Ja, precies. Kijk, je moet er wat meer moeite voor doen om er wat meer uh, over elkaar heen moet schuiven naar stapelen. Ja. Dus het is allemaal wat, uh, wat bewerkelijker. Ja. Ja, dat heb ik gezien, ja. Dat is wel ja, uh, even uh, dat, passen en meten uh, en je koppen bij houden, want je ja, drukt zoiets in elkaar. Dat klopt, maar dat weegt niet op uh, tegen het gemak waarop je van zo'n grote cabine hebt. Absoluut, zeker waar, want ja. je hebt deze cabine ook nodig. Wat doe je normaal gesproken met deze auto? Uh, in het seizoen, in het zomerseizoen en in het winterseizoen doen we heel veel uh, gestrande auto's in het buitenland ophalen. Door ja. heel Europa. Dus uh, ik ben altijd... Een Nederlandse? Of... Uh, voornamelijk Nederlandse vakantiegangers. Ja, die in het ja. buitenland stranden dus, die ja, in misschien... Uh... die halen wij dan op en die brengen wij uh, terug naar Nederland. En daar rijden we heel Europa voor door. Ja, dat is wel gaaf. Ja. En als je dan zo'n cabine hebt met een stand Terco en uh, je zit mooi, mee. ja, dan... Uh, hele week van huis, ook als je het binnenland rijdt? Ja, altijd uh, van maandag tot vrijdag. Ja, wel vastigheid. Inmiddels zo'n uh, 150 overnachtingen per jaar. Ja, dan is het... Slaap je meer hier dan thuis? Dat is zo. Dat ja. Is zo, dat komt. Kijk, en zo'n auto. Lekker toch? Is dat geen straf? Ja, want je hebt binnen twee jaar tijd 200.000 kilometer opgereden. Ja. Je rijdt er alleen mee, dus een dikke 100.000 kilometer per jaar. Ja. Niet verkeerd. Nou ja, nou ja. Daar zijn we dan op het laatste adres. Het begint al lekker te schemeren, dus we kunnen wel goed de verlichting zien. In Rijsburg aangekomen, daar hoeven we er gelukkig maar twee vanaf. De rest dat neemt Michel weer mee naar Goes. Daar gaat hij vanavond de rest lossen, dan is de auto weer leeg. En ik mag die onderste twee buffels er vanaf halen. Hele dikke auto's, dat zijn eigenlijk nog de echte Mercedes. Hè? Bij het laden was ik er niet bij, omdat ik veel te veel aan het rondneuzen was en kijken en doen. Uh, helemaal leuk. Dus, uh, maar nu mag ze er wel vrijen. Dus... Volgens mij is hij klaar, dus ik ga meteen beginnen. Vroeger waren de auto's echt niet voor lange mensen, maar het starten is wel dik. Komt ie hè? Je zit echt opgevouwen in die bak, maar het is wel echt een koningbak. Daar gaan we. Van de andere hem, dan moet je naar trekken. Een beetje naar buiten kijken, dat is sowieso makkelijker. Rustig hoor.
Het is al schemer. Het begint zeker laat te worden. We hebben echt een dikke dag erop zitten. Maar ik heb van begin tot eind alleen maar genoten. Begonnen in Rotterdam. Allemaal mooie ritten gedaan. Michel, ik wil jou sowieso bedanken daarvoor. En je hebt me heel veel geleerd. Graag gedaan. Ja, super. En ik heb van alles gezien en gedaan vandaag. Zelf niet aan de knoppen gezeten, maar dat was maar beter. Omdat er zoveel knoppen aan zitten. Niet dat ik een of andere wilde bras ben en zomaar overal aan trek. Maar gewoon meer dat ik heel voorzichtig ben en dat je per ongeluk een foutje hard bestraft kan worden. Dus dat liet ik aan jou over. Maar ik vind het wel leuk dat ik van allerlei dingen heb mogen doen. Van het eraf rijden, erop rijden, rondjes mogen lopen, tussen alle auto's door. Ik heb er zeker van genoten. Volgens mij vond jij het ook zeker gezellig. Ja, leuk man. Um, Vonden jullie dat ook? En sowieso in de autosport of heb je daar iets mee of vind je dat leuk? Laat even een blauw duimpje achter of een reactie. Wat je zo leuker aan vond en of we dat vaker moeten doen. En welke je auto je het sowieso het dikst vond die we vandaag op de auto hebben gehad op de vrachtwagen. En dan zien we jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Knippie Knippie Kuipers Doei!